怎么才能让大家相信我们是真的男女朋友啊所以我就，没想到你这么勇敢、啊。那可是我的初吻。嗯、恭喜恭喜啊！你今天很漂亮，送你的。哦，谢谢。啊。你有什么事冲我来，不要牵扯其他人。我今天。就是冲你来的。哎呦，这不是小展吗？咱俩都好几个世纪没有见着了。刘老姐，走，走了，走了。展之林刚刚那话是什么意思啊？没什么意思啊，看你傻乎乎的，欺负你。你们之间到底发生什么事情了？你们之前关系那么好，现在怎么就……与你无关，我们快走吧。还不快走，等记者来堵你啊！哦。手型呢是没有问题的，但是你的手腕啊和肩膀太僵硬了，把手搭在老师的肩膀上，感受一下啊。感受到了吗？嗯，可是我总是弹着弹着就僵硬了。我妈说我太笨，怎么学也学不会。怎么会呢？你只要每天勤加练习啊，很快就会超过老师的。而且呢，你是老师的第一个学生，你的每天一点点的小进步呢，老师都会非常开心的。嗯，<笑>那咱们再来一遍。嗯，各位宝宝们，大家好。现在我来到的是本市最有名的高端琴行，你们想看看我试弹这些几百万的钢琴是什么样子的吗？快，宝宝们，你们猜猜我看到了谁？这不就是顾佳怡前男友江南刚刚公开的女朋友许多成吗？经理，不要打扰我们上课。这琴行是营业场所，不进来看看怎么了？你拍我可以，请不要拍我的学生。哎，我听说你是音乐学院毕业的，请你不要影响我的工作。哎，各位宝宝们，你们看，那边有个帅哥正在弹吉他呢，你们想不想看看他究竟有多帅？你好，我现在正在直播，可以拍你弹一段吗？可以啊，没问题。展之林怎么会在许多城教课的琴行啊？你现在还挺关心人家的。我哪有啊？再说了，人家是因为我的事情才会被这么多人骚扰的。算你有点良心。哎
。瑞哥，嗯，你去找找这个直播的人，告诉他们以后别再骚扰许多成。好。哎，你干嘛去？你不会是要去接他吧？我疯了，我去接他。哦，那你干嘛去？我去疗养院。哦。现在偶像剧都这么拍吗？真的是。好久不见。哎，江南，你干什么呀？你放开我！江南，你放开我！刚刚那个直播，很多人都看了，来找你麻烦的人会越来越多的。我又没有做错什么，我干嘛要在乎他们？许多成，你别忘了咱们两个现在的关系。我知道，但是也不能因为这样我就不工作了呀。那你现在就去辞职。我跟店长签了合同的，我得负责。你跟我也，你现在是我女朋友，你得对我负责。你没看到人家不想走吗？她是我女朋友，跟你有什么关系？对待女孩子。要懂得怜香惜玉，你怎么就看上他了呢？正好我女朋友位置有空缺，要不要考虑一下我？展志玲，你闹够了没有？在女孩子面前怎么这么没自信呢？也对，你现在已经不是红极一时的歌手江南了，你现在无非就是在靠炒绯闻博眼球而已。你怎么可以这样说江南？别自以为是。有趣。哼。借你三十万还不够是吗？秦航一个月给你开多少工资？那三十万呢？是我借来应急用的，是要还的。那三十万我会还给包瑞的。你在这教课，什么时候能攒够这么多呀？做人呢，最重要的就是讲信用。这钱是我借的，为什么要让你还给他？再说了，我只是你名义上的女朋友，咱们签的合约里面也没有写要限制我在琴行当老师啊。我的学生还等着我上课呢，他们都是祖国的花朵，未来的希望，嗷嗷待哺的灵魂。你快放我下车！你呀、啊，少在这儿跟我油嘴滑舌的。你看后面那辆车，他从我们出琴行一直跟到现在。如果你想让他们知道你家在哪，你可以现在就下车。那，那我们去哪儿啊？我家。你家？坏了，着急出来忘记跟老板请假了。我琴行的工作会不会黄了呀？还是要补救一下。敬爱的老板，今天实在不好意思，刚走得急，忘记跟您请假了。流程我之后跟店长补上，实在是非常抱歉。你干嘛呢？嗯，没什么。愣着干嘛？进来啊。随便坐
，还亲吻了舞台呢。那啥，真的不是我说你，你这作为偶像，你这也太邋遢了。偶像怎么了？偶像也得吃饭，也要上。做就做。嘉一姐，这个时候江南家门口肯定好多记者，你确定要去吗？嗯，但是江南已经宣布他有女朋友了。没看到全程都是那个许多城在主动吗？还当众亲他。江南那么做呀，都是为了要气我。他迈出了第一步，那第二步自然该由我来迈。他确实变化挺大的，不过没关系。昨天公开了一个女朋友，明天再公开单身就好了，这没什么大不了的。那那几个偷拍的记者，我正好需要他们你怎么来了？没事就不能来看看你吗？那你看到了？你不请我进去坐坐吗？没这个必要吧。我有话跟你说。是谁啊？顾佳怡。饭做好了啊？正坐着呢。你们住在一起了？啊。江南，你真的变了很多。总有人和我说我变了，从没有人问过我为什么。你也看到了，我不想我女朋友误会。你请回吧。哎，你们为什么要分手啊？你们当年多登对呀、啊！疑难恋可是我们南瓜们的意难平呢。疑难？嗯，我还杂症呢。快做你的饭去！气死我了，气死我了！我们走。好的，姐。这张拍的好啊！哟，忙着呢。包大人，这么巧？巧巧巧巧，也差不多下班了。走吧，走吧，走吧。坐坐坐坐，坐会儿，坐会儿。你看我都偷懒过来陪你们聊会儿天儿，合适吗？哎，你看这事儿，包大人，你就别拿我们开玩笑了。怎么能是开玩笑呢？大家都是打工的，都不容易
我跟你说，我对你们是既理解又尊重，对不对？不能白来，我给你们报个小料，回去好交差。这么多菜都是你做的吗？嗯。我家冰箱有这么多东西啊？你家冰箱的东西啊还不少呢。你这让我做饭，你又不吃，我不得考虑一下我的身材啊？你做的也太丰盛了。你不是说你健身不用忌口的吗？那也是要上跑步机跑掉的。不吃拉倒，大不了一会儿多跑会儿。只有一个，我志在必得。一共就十二个鸡翅，结果全都是你吃了，我只吃了三个。吃一口算一口的话，三个给你都浪费了。你是偶像，你要控制饮食，不然会长胖的。鸡翅是灵感，吃了才能写出歌。对不起啊，你先擦擦，都怪你做的太好吃了，这次做的太少了，下次多做点。算了，不跟你计较，你也吃饱喝足了，我也该回家了。你等等，又怎么了？徐多成，我说你用脑子好好想想，狗仔有多难缠，你知道吧？现在外面肯定很多狗仔，顾佳怡刚走你又走。如果你不怕他们知道你家在哪的话，请别。那我也不能不回家呀。总之，出了事，合同解除。那三十万，爷爷还给我。嗯。哎，你。别擦了，一会儿给你找件新的衣服穿。喂，爸，啊，我今天晚上睡可心家就不回家了。别别别，你不用让妈妈接电话了，你们两个早点休息啊，我挂了，拜拜。你说谎都不会脸红吗？那个，今天晚上我睡哪儿啊？你给我指定个地儿。我屋。你想干嘛？我是指屋里有帐篷，自己拿。哎，谁在屋里睡帐篷呀？大晚上什么恐怖奇怪的声音？干嘛呢？这是。你干嘛吓我一跳？你干嘛呢？还吓我一跳呢？我我在练功啊，八部金刚功。啊？什么邪功？这可是正儿八经的养生功，你这样打断我很不好的。生活的，许多长，这还有多久啊？早着呢，慢慢看吧。现在才十一分五十六秒，惊喜马上就要来了。嗯
？怎么啦？害怕啦？这孙子才害怕。没有害怕，你蒙什么被子呀？谁蒙被子了？啊，你没有蒙，惊喜又要来喽！哎，许多成，你怎么对这个片子这么熟啊？这个片子呢，我可是看过很多遍了。就不应该答应看恐怖片。咱俩商量个事儿呗。什么事儿？关于我在琴行工作的事情。我在琴行兼职呢，一是因为我要还钱。二是我喜欢从事跟音乐方面相关的工作，你放心，我绝对不会耽误做你助理的工作的。如果我耽误的话，你可以扣我的工资。不行，我不同意。许德成，我跟你说啊，明天早上，三明治、牛奶一样都不能少。许德成，我跟你说话，你听见了吗？许多成，哎，睡着了？你是头猪吧？睡那么快。江南，咱们屋子里的人怎么都不见了呀？许多成。我要让你在跑步机上下不来。你干嘛呢？没干嘛呀，你醒了，快吃早餐吧。这，这什么？三明治啊。三明治长这样？按你的要求做的。你不会是昨天晚上看鬼片儿，被吓傻了吧？有吗？没有。这是你做的？嗯。雨后，就这个，还有挺好吃的。老姜。嫂子好。你们别走啊！别走！不是，你怎么不解释一下呀？谁是嫂子啊？怎么了
，不可能！不会是因为刚才酱放多了吧？哥，这一会儿大连往外冲的时候，你可要拦住他。我是拦不住，有拦咱俩一起拦。我自己可弄不住他。那张照片你看了吗？啊，就是跟那个小奶狗。你看看，把咱程程抱在怀里，这成何体统？这这么露骨，这让师傅看见，他不得气死啊！要真看见了，估计比大林子都得生气。许多成，老许，回来了。把手机给我。哎，不，待会儿你没事的时候。手机给我。没有啊，不是，这小子我认识，这不就是唱歌那什么什么江南吗？行，你小子，我非得把你剁成滚刀块不可！你等着，哎，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，你不能自动啊！哎，师傅，让我来。什么意思？剁了他，滚刀块。大林，不能冲动啊，从长计议啊！哎呀，许多成，你给我放什么了？我就放了点哎，等等。喂，爸。爸什么爸？你是我爸，在哪儿呢？赶紧给我回来！态度还行吧，可以。别动！怎么了？不知道，我爸让我赶紧回家。哎，你等等等等，我跟包瑞回趟工作室，你让小杜先送你回去。行吧，那我先去换衣服。我去楼上还是楼下呀？楼上吧。你说。什么时候开始的？说，为什么不告诉我们？为什么不告诉我们？我没有说，就是怕你们生气。你说你这孩子，我能不生气吗？你说说你，我跟你爸反对你谈恋爱吗？对呀、啊。就算你没有第一时间告诉我们，我们俩是不是也认了？也认了呀。你说你给我们找了个啥啊？啥？找了个唱歌的啊？他们这群是什么人？爱玩啊，对，没有责任心，对，爱玩肯定就不想结婚呀、啊。一个唱歌的叫固定工作吗？你没有固定工作，肯定就没有固定收入啊。跟你谈几年，那不白白给你耽误了吗？啥也不是，不是吗？你不了解情况，男生不会那样的。什么？男神还男神去？一听就是骗你们这群无知无知少女的。渣，赶紧给我分了。分。江南他不是那样的人，他不是这样的人，他是什么样的人啊？说吧。说说说，他就是早睡早起，而且呢，没有什么不良嗜好。<笑>早睡早起，我也早睡早起。他早睡，他早睡早起，你怎么知道的？对呀、啊，我是他的女朋友，我当然就比较了解。啊，这孩子，你说说你这孩子，你看看你这闺女啊，现在就开始向着外人说话了。我是白养你了吗？哎哎哎哎、我白养你了干什么？你干什么呀、啊啊、你,你？你别动手疯了！不是你听我一句，我觉得吧。我不要你觉得，现在我要我觉得。我觉得就是你把他给惯坏了。我觉得就是你把他给我惯坏了。哎呀呀呀！我的舅舅，我错了，我错了。行行行了，孩子都说错了，干什么呀？你现在知道认错了你，你都上电视了啊？你让街坊邻居看了怎么想？我就说嘛，我这两天去菜市场，总觉得有人在后面盯着我看，是因为你呀。这不是因为您天生丽质，风韵犹存吗？风，您说您一站到菜市场，可不就是焦点吗？焦点。你还胡说八道！你还胡说八道！你再胡说八道！哎，小小小小小小，听我的，既然呢，咱们那个事儿啊，已经到了这个地步了。那不如把那个那个叫江江南，哎，对对对，把江南叫家来。
，让我跟你妈呢见见面，把把关。你总算说句人话呀你！别刚才干什么了你？别捅我了。这样也太着急了吧？而且他也不一定会来。你说什么？老姜，这是最近的行程，你看看。可能会有几个采访，你做好心理准备，因为顾佳怡那边可能也会采取一些行动。反正我现在有许多城了，我看他能搞出什么花样。你已经有许多城了，说的这么自然呢？哎，你瞧，不记念叨，是不是他的电话了？是他吧？怎么了？是小江吗？我是许多城的父亲。叔叔。您有什么事吗？呃，明天有时间吗？明天啊，是这样啊，我们想呢跟你见个面，吃个饭。七点，合家欢，不见不散啊。叔叔，那个明天我我我，<笑>怎么了？脸色挺难看的。许多成他爸约我明天吃饭，去呀、啊，挺好的呀，好好准备准备。不用准备，我不去。为什么呀？我们本来就不是真的，见了父母，事情会更复杂。我跟你说，这就是你的不对了。我跟你说，咱俩想这个点子的时候，你就应该做好心理准备。而且人家女孩为了你暴露在大庭广众之下，在父母那儿为难，那人家也不欠你什么呀。你们俩不能互相帮助一下吗？你琢磨琢磨。<笑>怎么能用这个颜色的口红呢？你皮肤这么白，难道不是应该用零七号吗？我刚去现场看了一下灯光，灯光比较偏硬，十九号会显得你很憔悴。你嘴怎么了？还不是发布会的事情上火。小美，帮我去找个药膏来吧。好。展总，懂得还挺多的嘛。看来红颜知己不少啊。今天。不是特意为我来的吧？又看上哪个妹妹了？小姑娘没看上，我今天来啊，特意恭喜你的，重修旧友。存心气我是吧？<笑>我挺好奇的，你为什么还忘不了江南呢？你不也是吗？江南这两年混得不尽人意，都是拜你所赐。他自己江郎才尽，跟我有什么关系啊？但你打压他，就和我有关系。不过我真是搞不懂，究竟是什么原因，让你们两个当年那么好的兄弟，变成现在这样？组合单飞是必然趋势，我们可以各自发展的。这张卡、啊，你拿着。你有这个闲工夫关心我，还不如关心关心你自己。江南都有新欢了，好像公开秀恩爱的那个人，不是你吧？他那个新欢，我膈应就算了，你为什么惦记、啊？什么意思、啊？巧了吧？正好被我看见了。不过我真是搞不懂。那个丫头究竟有什么好的，让你们两个都对她感兴趣？只要是江南感兴趣的，我都感兴趣。小姑娘挺可爱的，招人喜欢。那正好，我们合作，你撬走许多城，我得到江南，怎么样？姐，药膏。我展之灵想要什么，我非常清楚。至于你能不能把握住机会，就得看你了。应该会有人阻拦你吧？没有人可以阻拦我。我觉得十九号更适合你
江南，我知道你很为难，你就见见我爸妈吧，不然他们不会放过我的。那你先求我啊！我求求你了。你这也太敷衍了。欧巴，库塔卡米达，哼哼，奈，伊诺伊诺。卡不卡？萨瓦迪卡？江南哥，够了！你让我考虑考虑。那你是答应了？我可没答应。见家长这么大的事，我也第一次，我紧张。江南，谁还不是第一次？反正我不去。站住！你想干嘛？你要是不跟我去的话，我就跟媒体说你的糗事。什么糗事啊？说你家跟猪窝似的，还有之前在女厕所的事。你，徐多少？你答应我不把这件事情说出来的，你要敢说出去，你等。